Hallo, ich hoffe es geht dir gut und ich freue mich, dass du jetzt bei mir mitmachst mit ein bisschen Blenken, Stütz, Liegestütz zu machen, einfach eine Ganzkörperkräftigung, denn es gibt keine bessere Übung als eine Plank zu machen oder Liegestütz. Und da gibt es verschiedene Variationen, ganz ganz wichtig ist, wir lockern zuerst einmal so ein bisschen unsere Schultern, ja? dass wir nicht so in die kalte Muskulatur, in die Steife reinarbeiten und pumpen, auch für die Handgelenke, ganz ganz wichtig, pumpen, wir strecken uns dabei und zur Seite wieder runter, genau, immer schön auf Spannung bleiben, das kräftigt die Handgelenke und die Unterarme und durch diese kreisenden Bewegungen wird auch die Schulter mobilisiert, sehr gut. Und auslockern. Als erstes beginnen wir mit der einfachsten, unter Anführungszeichen einfachsten Übung. Wir beginnen mit der Planke. Und wir gehen jetzt einmal in die Bauchlage. Die Schultern sind immer von den Ohren weggezogen. Ganz, ganz wichtig. Die Ellenbogen sind unter den Schultern positioniert. Zehenspitzen in die Matte hineindrücken. So. Und jetzt mit dem Ausatmen drücken wir uns langsam hoch und strecken die Beine und atmen. Ganz, ganz wichtig, versuchen immer den Körper parallel zum Boden zu lassen und nicht zu atmen zu vergessen. Ruhig weiter atmen, der Kopf ist immer in der Verlängerung der Wirbelsäule, Stirn ist parallel zu Boden. Wenn dir dabei langweilig ist, kannst du dir gerne eine Zeitung nehmen und dabei die Zeitung lesen. Kannst auch das Handy runternehmen, kannst du Videoclip anschauen, Netflix-Filme, alles ist möglich. Du kannst auch langsam von Woche zu Woche dann die Zeit steigern, in der du in dieser Position verharrst. Wir gehen jetzt langsam dann wieder runter. Wichtig ist immer, wenn du fertig bist, dass du zuerst abkniest und dann den Oberkörper ablegst. Optimale Zeit wäre so also eine Minute durchzuhalten. Man kann es dann auch verlängern. Am Anfang immer kürzer ein bisschen, wenn wir mit 20 Sekunden beginnen, 30 Sekunden und irgendwann einmal ist eine Minute ja, so ein Klacks für zwischendurch. Gut, nächste Übung und zwar seitlich blenden. Das heißt, du gehst hier, auf, stützt dich hier auf den Ellenbogen, der Ellenbogen ist unter der Schulter. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass du hier in Spannung bleibst. Nicht durchhängen. Hier schön in die Spannung gehen, Bauch ist fest angespannt, Fuß Außenkante des unteren Beins ist in die Matte hineingestützt und mit dem Ausatmen drückst du dich hier langsam hoch und ziehst dich lang. Zieh. Wenn dir hier langweilig ist, kannst du hier wieder absenken, gehst langsam wieder hinunter und wieder hoch. Du kannst hier halten und weiter atmen. Dann aber bitte den Kopf drehen, Blick zum Boden, dass du den Nacken nicht zu so sehr verspannst und wieder absenken. Und wieder hoch. Ziehen, spannen. Gut. Langsam wieder runter. Sollte es noch nicht so funktionieren, dass die Beine gestreckt sind, um eine kürzere Hebelwirkung zu erreichen, winkel das Bein nach hinten ab. Schau, dass du vorne in einer Linie bleibst und komm jetzt hoch aufs Knie. Zieh dich hoch. Und mach dich lang. Am oberen Bein ist bitte niemals ein Gewicht. Ziehen, halten und langsam wieder absenken. Wieder hoch, ziehen, halten und wieder absenken. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Genau. Wieder aufstützen. Fuß Außenkante ist in der Matte. Bauch ist angespannt, hier wieder Spannung bei der Schulter. Ausatmen, hoch, ziehen, lang machen. Entweder halten oder langsam wieder absenken, hinunter. Genau, wieder hoch, ziehen, halten und langsam wieder runter. Und auch hier wieder, wenn du das Gefühl hast, es geht noch nicht so ganz mit der Spannung, bevor du dich wirklich quälst, das untere Bein wieder nach hinten abwinkeln. Schau, dass du hier eine Linie bist, nicht in so ein U-Hackel rein. Schöne gerade Haltung. Auch hier wieder Schulter aufpassen und wieder ausatmen, hoch. Bleiben. Kopf ruhig drehen, Blick zu Boden und langsam wieder absenken. Wichtig ist, dass das Absenken auch langsam und kontrolliert ist und auch hier bei der Schulter nicht reinknicken. Wieder hoch, ziehen, 
Und langsam wieder runter. Sehr gut. So, so haben wir jetzt einmal seitliche Übungen auch gemacht, das um die Kräftigung der seitlichen Muskulatur. Jetzt kommen wir wieder in diese Plankenposition. Und auch hier haben wir jetzt Variationen. Das heißt, du gehst hier in die Planke mit dem Ausatmen, du ziehst dich hoch und jetzt schiebst dich einmal vor und wieder zurück. Vor und wieder zurück. Ganz, ganz wichtig. Es geht nur über die Zehenspitzen. Du drückst dich nach vor und wieder nach hinten. Die Körperspannung bleibt. Nicht im Po hoch und tief gehen, sondern nur vor und zurück. Genau. Die andere Variante gibt es noch, wo du hier ein Bein hinten hebst. Das andere Bein bleibt immer schön in Spannung. Bauch ist angespannt, Po ist angespannt. Bei diesen Übungen wird wirklich kein Muskel ausgelassen. Hoch und tief. Natürlich wird auch gewechselt. Gut. Und dann wieder langsam zuerst auf die Knie. Kurz einmal zwischendurch strecken. Lockern. Sehr gut. Ja. Und jetzt kommen wir zu ein paar Liegestütz. Liegestütz sind gar nicht so schwer, wie alle glauben. Das Wichtigste dabei ist einfach nur die Technik. Bei den Liegestütz, die für den Trizeps am besten sind, ist es am besten am Anfang vielleicht auf den Knien zu bleiben. Die Hände sind unter den Schultern positioniert. Ganz, ganz wichtig ist, den Po bleibst, lassen wir bitte nicht so jetzt im Vierfüßlerstand, sondern den ziehen wir ein. Schauen, dass das eine Linie ist, von den Schultern bis zu den Knien nach unten. Bauch ist angespannt, Po ist angespannt, Hände sind unter den Schultern und die Ellenbogen bleiben jetzt beim Körper. Du gehst hoch und tief. Hoch und tief. Auch bitte nicht den Kopf hängen lassen, der Kopf bleibt immer in der Verlängerung der Wirbelsäule. Sehr gut. Und dann wieder auslockern. Am Anfang langsam steigern. Immer nur so weit gehen, wie es für dich angenehm ist. Am Anfang, es darf auch sein, dass du am Anfang nur ganz einfach nur so klein runter gehst. Das ist auch erlaubt. Langsam sich auf das hinarbeiten, wie weit du es kannst. So, und jetzt machen wir noch einmal Liegestütz. Und zwar für die Brustmuskulatur, Schultergürtel. Da sind die Hände etwas breiter. Aber trotzdem aufpassen, schauen, dass du hier in einer Linie bist, in einer Schulterlinie und nicht nach vorne greifen. Sondern du bleibst hier in einer Linie, die Hände so breit wie es geht. Und jetzt kommen die Zehenspitzen in den Boden. Jetzt bei dieser Stütz bitte nicht auf die Knie bleiben. Am Anfang ganz einfach wieder nur klein, dass du das Gefühl bekommst fürs Beugen und Strecken. Beugen, Strecken. Irgendwann mal kannst du es, dass du runter gehst und wieder hoch. Aber am Anfang langsam darauf hinarbeiten und die Körperspannung halten. Sehr gut. Und dann immer langsam wieder in die Position kommen und lockern. Auch die Hände immer lockern. Ich weiß, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen anstrengend für die Handgelenke. Was auch hilfreich ist, vielleicht am Anfang auf den Knöcheln zu bleiben. Wichtig ist nicht die Faust zu machen, dass die Nägel nach innen gehen, sondern hier aufstützen. Du bist hier und machst hier die Stütz. Somit stabilisierst du deine Handgelenke und es tut am Anfang nicht so weh. So, jetzt werden wir noch ein bisschen lockern. Das heißt, du streckst dich einmal nach vorne, machst dich lang. Dann greift du einmal mit der rechten Hand über die linke drüber. Und das gleiche zur anderen Seite. Atmen, du kannst auch einmal die Arme neben den Körper legen, kurz entspannen und dann langsam hochrollen. So, ich danke dir fürs Mitmachen und ja, bitte bleib gesund. Baba!